By the mid 80s, my weapons were represented in eight of the world's top 10 war zones. Guided missiles, unguided missiles, mortars, mines, armored personnel carriers, whole tank divisions. Hello, everybody. 欢迎收看刘游果说故事。今天和大家聊聊小伙子如何卖军火发家致富的故事。战争之王，曾是街头小人物的尤里啊，和弟弟惆怅过、迷茫过，是军火生意带给了他光明。没想到，因为这些要命的东西，竟然让他们名声大振。全世界的角落没打出去一发子弹时，他的兜里就会多一份收入。一个常人是如何把军火生意做大的呢？就要从他十岁伴随家人来到美国说起。为了生活上的便利，移民到这儿的尤里家人每天都把。把自己装成犹太人去教堂接近上帝，特别是他爹，所有带壳的都不吃，完全遵从犹太教的教义，就连名字呢也都必须带个“犹”字。他们生活在美国的小奥德萨这个小镇呢，是当时移民的小天堂，确切的说呢，是黑帮的天堂。每天帮派枪战不断，一言不合呢就哒哒哒哒。正因为遭遇了一次帮派枪战呢，他看到了商机，就去卖军火了。接着呀，就搞到了第一把武器，卖给了帮派。这单生意简直就像是人生的第一次啊！害怕、紧张、时间。短不过呀，却充满了快感。随后，他邀请弟弟呢一起干大事要让世界每一场战争都有有礼卖的武器参与。很快，军火展会开始了，吃这口饭的人都汇聚于此。兄弟二人呢，更是有目的的而来，打算认识一下世界知名军火大亨怀斯先生。想不到老家伙瞧不上毛头小子呀，根本就没鸟他们，没有人带路啊，梦想停滞不前了。结果机缘就在黎巴嫩开始了。由于米国撤军，武器滞留，这玩意儿带回去的运费比买新的还贵呢，所以。扔在没有战争的地方，他就和废铜烂铁一个价。上门买军火的呢，都是按公斤算价钱。结果这单买卖呀，他看见了这批军火都用在了哪些人的身上。不过这对于尤里来说呢，丝毫没有影响。他坚信自己是个商人，信奉利益第一的原则。如果慈善机构能用上这玩意儿，他也毫不在意的卖给对方。不过麻烦的是啊，如何能把军火同时卖给战区的双方？为此，他总是多重身份的去生活。在尤里眼中啊，生意分为黑白灰。为了能让他的灰色生意啊。顺利，常常呢不仅伪装自己，还要伪装货船成为任何一个国家的。船上比军火多的呀，就是各个国家的国旗了。此时这趟跨国贩卖军火呢，本以为能大赚一把，结果对方没钱，只好给他六公斤的海洛因了。尤里都懵了，大哥，我总不能把这玩意存到瑞士银行吧？结果差点被一枪崩了，他呢也就同意了。想不到回家之后啊，因为高纯度海洛因紧俏，这批海洛因呢倒让他赚的更多了。可惜兄弟二人因此就染上了毒品。随后弟弟吸的呢就有点过分了。简直是吸出来一个乌克兰，气得哥哥直接就把他给扔进了戒毒所。要说呢，他们真是亲兄弟呀、啊！一个未毒上瘾几乎破产，一个为了女人上瘾呢也几乎破产。模特艾娃呀，自出道就是尤里的心中女神。如今生活奔小康了，他打算呢去泡女神，就扔出了一个假的广告拍摄项目，把女神给骗到了一个岛上，然后包旅馆、包海边、沙滩，营造机缘巧合。同时呢，再加以男人装出来的矜持去吸引她，为了一鼓作气拿下这个女人，他租豪车、租飞机的展现个人。实力，为了把土豪形象装的彻底呢，他就破产了。不过幸好啊，把艾娃骗到手，成功走向了婚姻的殿堂。出了戒毒所的弟弟看到哥哥娶了名人之后啊，高兴的把嫂子亲了个遍。婚后随之而来的问题是，媳妇的开支很高，尤里的信用卡每次都会透支啊。军火生意冷淡没了，收入不知如何是好。幸亏传来消息，冷战结束了，备战武器没有了用武之地，苏联军人薪水都发放不出来了，只能卖掉军火库中的四万支武器，导弹、飞导弹、运输车，就连他。坦克都是买六赠一的打包卖给他了。更讽刺的是，战机的火炮手都被他给买去了。也因为这次他的大动静啊，就惊到了军火大亨怀斯。怀斯老谋深算，战队做生意呢，总是和政治沾边。不过尤里可不管你是左翼、右翼还是中间的，他把军火卖给所有人，引发秩序混乱，从中牟利。他要的只是利润，不管你是哪个国家。此后啊，就连战斗直升机尤里都开始贩卖了。他只要提供军火，战争就会打响；停止供应，战争就会停息。此时尤里俨然已经成了战争的总指挥。不过。那他就是希望战争能持续下去，没打出去一颗子弹，他的腰包都会鼓起来一块。常年贩卖军火呀，他是有罪的，可总是让美国国防警察无可奈何。明明战斗机禁止贩卖，可他偏偏利用国际条约的漏洞啊，把弹药和飞机拆开分批次运送，即使被抓，竟然也没有办法将他定罪。欲望膨胀的尤里此时就盯上了非洲市场，这里军火自由贩卖，政府混乱，多国介入，就连小孩都吃香满地跑，非常适合他的职业。耐用的 AK 4 7呢，成了这里的宠儿，一把马格南。征
征服了西非割据一方的总统。生意谈成之后，总统的傻儿子就把他送到了豪华的两星级酒店，还给了他一个特别的见面礼。深知当地平均四人就有一个艾滋患者的尤里，大骂总统不是人，靓妹摆在眼前，却苦于方圆百公里内没有售卖安全帽的。忍过难熬的夜晚，第二天呢，他收获了一把的钻石，因为这位大军阀能支付给他的只有木塞和钻石啊。堂堂的战争之王，总不能拉一堆木塞回去吧？混到了二十世纪末左右啊，尤里的财富已经比他当年吹牛逼时说的还多了，甚至呢，可以购买值老鼻子钱的藏品放家里看了。财富积累到了一定的程度，弟弟劝他收手，可是如今尤里早已痴迷于此，根本停不下来。接下来，他亲自压阵运送军火给西非的总统。可是此时啊，他的名号是圈里圈外人尽皆知，总有看他不爽的偷摸举报的呀。国际警察也就一直跟踪着调查，终于在天上把他盯。身上他迫降了，飞机里面的军火呀，足以让他坐穿牢底。可能有理是压力越大，灵感就越多吧。降落是降落了，只是让航校倒数第二名的兼职飞行员把飞机呢强迫的降落在了非洲热土地公路上。为啥这么做呢？因为他要洗脱罪名。飞机停下的一瞬间呢，号召当地的黑人兄弟姐妹：“我这里免费领取小礼物了。”堂堂一个人口大国，听说能领取礼物，人群蜂拥而至，搬空了武器和弹药。等国际警察上来扣押证物的时候呢？差点连飞机他们都捞不着了，所以你看呢，证据都没了，他怎么能被定罪呢？此时逃脱了定罪的尤里看了一出杀鸡儆猴。这位来自西非的老客户总统先生，因为同行军火大亨怀斯贩卖军火给西非总统的对手，所以遭遇了枪决。他希望尤里最好识趣，不要这么干。经过此事之后，再加上国际警察告诉他妻子他贩卖军火的事儿，尤里停止了这单买卖。虽然这是他最拿手的生意了，不过为了家人呢，他还是放弃他，转行进入了石油运输业。想不到正经的买卖来钱太慢了，正好又巧遇了西非的这位总统，对方又拿出一把钻石诱惑他给自己来搞搞武器吧。禁不住诱惑的他呢，又重蹈覆辙了，还拉上了弟弟一起干呢。他所谓的最后一票。妻子发现他的不寻常之后呢，就开始跟踪，结果在仓库发现了武器和伪造的各种文件手续。虽然尽全力的劝诫，但还是没能阻止她丈夫，依然跑到非洲去完成这单买卖了。结果弟弟发现西非总统用他们的武器来搞屠杀，他劝哥哥收手吧，不要助纣为。虐了，咱们钱也够了，还干这种事还有什么意义呢？就在哥哥不听劝告时，弟弟炸了这批军火，结果弟弟因此也被射杀了。弟弟虽然死了，但是作为守信用的军火商啊，他还是完成了交易，带着尸体回到了美国之后，他因为枪支罪名被送进了监狱。直到此时啊，尤里才开始清醒。国际警察因能将他定罪，也终于出了一口恶气。看到颤抖的尤里时呢，以为他终于认罪害怕了呗，没想到他却是因为妻子带孩子离开他而难过，并不是因为要将牢底坐穿而。恐惧，因为他知道自己很快就会出去，并且毫不忌讳地告诉警察为什么。当然是米国白宫某人一天卖的武器比尤里一年卖的还要多。这些人的一些交易需要尤里去运作，很明显啊，背后有一位游戏规则的制定者给他撑腰，所以他就被无罪释放了。而释放之后，他依然在战场上做着生意。世界本就糟蹋，邪恶必然存在，我们都是被支配的傀儡。好了，今天的影片我们就聊到这里，喜欢影片记得订阅我，下期我们再见。